by far the most beautiful thing I've seen in my entire life. We're finishing so big. It's just an enormous, enormous place. The pyramids, the 186 meters to the top of the pyramid, it's fine. Bueno, ¿qué tal, amigos de YouTube? Bueno, pues, ¿qué ocurre? Que en esta ocasión les traigo esta revisión eh, de el, el Blu-ray. Este es un Blu-ray. Y bueno, ahorita estamos viendo... Eh, la película de Transformers 2. Bueno, ¿qué ocurre? Bueno, pues que aquí les tengo esta maravilla de tecnología. Hace un año o dos meses que tenemos la fortuna de tener esta experiencia. Pero vean nada más la calidad de video. Eh, les traigo el review del, del Blu-ray porque quiero eh, enseñarles cómo actualizarlo. Este Blu-ray en este año dos meses lo he actualizado cuatro ocasiones. Esta es la quinta y bueno, ¿para qué es bueno finalmente esta actualización? Eh, eh, resulta interesante e importante porque, por ejemplo, yo no pude ver eh, la de Avatar en Blu-ray. Yo no pude eh, tener acceso a esta, este, a esta eh, Blu-ray eh, de 50 GB. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que me pedí una actualización en el Blu-ray. En estos momentos vamos a... A observarlo y vean nada más que maravilla. Ahí lo tenemos Michael Bay, el creador de y director general de Transformers y Transformers 2. Bueno, vamos de lleno a este a esta revisión. Miren, realmente es muy, muy sencillo de explicar. Aquí tenemos el Blu-ray. Y bueno, ¿en qué consiste? Realmente ustedes, este aquí lo tenemos, el Blu-ray. Ahí está, esta es su tapa. Ahí lo tenemos con la tapa. Bueno, aquí nos marca que es un Blu-ray Live. Eh, que tiene la capacidad de, de tener eh, Master Audio. DTS HD. Aquí lo marca. Y el formato que ve videos es en DBX. Y luego dice aquí que es wireless. Que está listo para el wireless. Ahí lo tenemos. Ahí está. Y bueno, finalmente, ¿qué ocurre con este Blu-ray? Bueno, lo que tenemos que... Aquí está la Sky HD, abajo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Nada más, simplemente, es muy sencillo. Tenemos que sacar el... El, el, el video, la, la película. Entonces, bueno, vamos a poner aquí la luz para que ustedes puedan observar. Ahí la tenemos. Bueno, es básicamente muy, muy, muy fácil. Aquí tenemos la entrada de USB por el cual le podemos pasar al Blu-ray fotografías y, y todo esto a la pantalla. Entonces aquí sacamos el, el disco de Blu-ray de 50 GB. Aquí lo tenemos. Si no, no nos hace la actualización. Aquí tenemos el Transformers. Este es un Blu-ray. es el Nos marca que es el, el Blu-ray 2009 de uh, especial ahí lo tenemos vean nada más es bastante bastante moderno es un blu-ray 50 gigabytes y bueno nos aquí nos está nos está diciendo que nosotros lo que tenemos que hacer es quitar la película ahí la tenemos miren samsung blu-ray YouTube, aquí podemos ver de, de, por medio del Blu-ray, vamos por el, el control, aquí podemos ver con el A, apretando este botón A, podemos ver, dice aquí que cerremos la bandeja, para ver YouTube, ahí lo tenemos, realmente, ah mire, aquí está, actualización de sistema, existe un nuevo Fineware disponible, desactualizarlo actualizarlo ahora, le damos que sí, en ok, aquí, ahí está, dice comprobando, espere, paso 1, paso 2, paso 4, y ahí está, nos está diciendo 
que aquí encontró eh, la versión actual es BEV 2.09 100.519 bajo XAX vamos a actualizar a la 2.12 guión bajo 108.25 guión bajo XAX realmente esto es esto es realmente necesario para el Blu-ray ahí le damos inicio bueno empieza la descarga esto es muy rápido no tarda nada ahí la tenemos Va en 3%, en 4%. Esto es muy necesario porque si ustedes quieren meter algunos Blu-ray, pues no los va a dejar eh, realizar la lectura, no los va a tomar, no los va a agarrar, no los van a poder ustedes ver en eh, la película Blu-ray, como es el caso. Aquí les tengo el caso de la de Avatar. Este, este es un, este realmente ya es una, una película bastante avanzada. Ahí está, Blu-ray DVD, es el combo, trae la película, Blu-ray y el DVD. Ahí lo tenemos, bien hasta con su holograma y todo esto. Las especificaciones del disco, y si sí, les digo... No nos dio la oportunidad de verlo. Nos pidió actualización. En la anterior. Y ahora ya estamos en, en dos más. Este equipo realmente pues es de los más avanzados. Ya ahorita hay un equipo con 3D. Que ya viene mucho más adelantado. Bueno, ¿qué ocurre? Pues que ya puedes ver. Ya puede uno ver eh, películas en tercera dimensión. Esto realmente ya es muy avanzado. Pero este Blu-ray nos ha salido bastante noble. Es una tecnología demasiado moderna. Pero sí eh, cabe destacar que, que vale la pena la calidad Blu-ray. El disco aún sigue siendo caro. Por ahí ya hemos visto copias en Tepito. En, eh, quizás hasta en 100 pesos. Pero yo les recomiendo comprar el original. Por ejemplo aquí tenemos la caja... The Transformers 2 Revenge of the Father Fallen Dice que trae dos discos Aquí está La caja del Blu-ray Bastante, bastante Moderna Aquí tenemos La caja Esta es la caja Blu-ray disc Y realmente pues sí vale la pena esta nos costó 300 pesos, pero pues bueno, he traído discos, la película y todos los efectos especiales, las escenas cortadas, cómo se filmó. Y realmente vale la pena porque pues es un viaje, es un viaje Transformer 2 en Blu-ray a eh, pues cómo trabajó eh, a Michael Bay en la producción. Realmente sí, es de destacar cómo editaron, cómo filmaron, cómo la presentaron, con lo que se toparon de problemas en la realización de la producción. Ahí tenemos la comprobación de los datos de actualización que nos llevó como unos 5 minutos, serán 4 minutos. Y miren, ahí tenemos ya actualización de sistema. Muy, muy rápido, muy sencillo. Cabe recordar que tenemos que conectar el Internet al Blu-ray. Pues por la parte de atrás trae su entrada Ethernet. Vamos a agarrar el cable, lo, lo colocamos y eso es todo. Allá va en el cuarto paso. Dice actualización de microprograma. Unidad se apagará automáticamente tras la actualización. Entonces, es decir, cuando se apague, ahí tenemos... YouTube se va a apagar el, el Blu-ray. Parece que ya hizo la, la este, inicialización. Vamos a ver. Ahí vamos a mostrarles YouTube. A ver si lo alcanza a agarrar. No, dicen, miren, Next Up. Ahí tenemos la marca Next Up. Y bueno, les repito, aquí trae una entrada de, 
uh, de USB también la tiene por atrás todos estos paneles que ven aquí son táctiles ya no tiene uno que presionar el botón como, por, como es el caso del Sky HD o, o este caso ya es totalmente todo táctil y bueno para hace un año, año y medio pues si sí, la verdad era una era una este, tecnología muy moderna aquí tenemos el la beta max recuerdan la beta max Sub, super beta hi fi de sony quemador el quemador de lg el teatro en casa 7.1 y aquí tenemos ya el sky hd no nos deja no nos deja ver youtube sigue actualizando y bueno les agradezco mucho el favor de su atención. Eh, los espero amigos de YouTube. Eh, la próxima edición les vamos a tener una revisión aquí también del, del juego de Wii. Del Wii. El Wii de Nintendo. Eh, yo no comparto la verdad la opinión de que es una maravilla. Pero bueno, cada quien. Tenemos por ahí arriba el Xbox. Ahí lo tenemos. Arriba. Yo prefiero el Xbox en lo personal. En el próximo video les voy a hacer una revisión de este de la consola del Wii. Gracias por estar con nosotros. Mi nombre ya lo conocen. Fernando Ríos. Mi usuario Ferio72. Quédese para la próxima.